episode yang satu ini sangat concern terhadap pendidikan Terbukti dari deretan berbagai gelar yang berada di belakang namanya Siapa lagi kalau bukan Bang Henry Indraguna Meski disibukan dengan kebata- kepadatan sebagai profesi dan politisi Saat ini Bang Henry bahkan sedang menyelesaikan program Dua program doktor di dua universitas Juga disibukan dengan kegiatan uh, politisinya Menyerap aspirasi masyarakat Nah di tengah-tengah kesibukan Bang Henry saat ini Bang Henry sudah ada di kantor redaksi Jawa Pos Radar Solo untuk berbagi pengalaman dan kisahnya menjalani kehidupan menjadi seorang advokat, akademisi, politisi dan uh, di, di kegiatan kemasyarakatan. Selamat datang Bang Henry datang. di kantor redaksi Jawa Pos Radar Solo. Ya, selamat datang. Gimana? Sehat selalu. Sehat selalu. Alhamdulillah. Gimana nih di tengah-tengah kesibukan bisa menyebabkan Sempatkan hari di kantor redaksi Jawa Pos Radar Solo ini harus mengatur jadwal sedemikian rupa kah ini? Ya biar bagaimanapun juga kalau Radar Solo Jawa Pos ini mengundang saya, saya harus hadir itu oh, harus kewajiban ya, ya Wajib, kan? Ya. Tidak boleh tidak <laughs> kan, gitu, kan? Karena kan rekan-rekan media itu kan sahabat-sahabat Betul. saya dari zaman 2019 kan okay. Maka apapun juga kegiatannya Ya kalau diundang saya harus hadir harus. Wajib namanya Wajib ya Meskipun banyak kegiatan yang menanti setelah ini Kalau ada undangan dari media atau Radar Solo Apapun juga Harus Harus hadir <laughs> nah, Harus hadir Kewajiban Siap, garis, siap. garis merah Harus, harus hadir, hadir. Nah, Berarti kita itu. wajib beruntung nih viewer Radar Solo TV Karena di tengah kesibukannya Bang Henry itu uh, Masih ada suatu kewajiban dari Bang harus. Henry untuk Datang ke kantor redaksi Jawa Pos Radar Solo Nah Pertama-tama ini Bang Henry yeah. Yang mungkin ditanyakan juga oleh viewers dari Solo TV Bang Henry kan punya banyak gelar pendidikan panjang sekali Dan saya sendiri juga termotivasi nih ketika melihat Nama Bang Henry Draguda dengan berbagai macam titelnya yeah. Apa sih motivasi Bang Henry untuk terus belajar, terus sekolah Seperti Sebenarnya itu gini, Motivasi saya sebetulnya banyak sekali orang yang menanyakan kepada saya tentang uh, sampai saat mm-hmm. ini dengan keadaan sekarang ini kenapa kok masih ya sekolah gitu kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Kok yo ngopong, lo wong semua sudah ada, mm. alhamdulillah gitu ya. Tapi kok yo masih mau rekoso sekolah terus. Sebenarnya kalau uh, niat batin saya simpel aja. Dulu cilian kui wong bodoh nelo. Mm. Cilian kui wong bodoh SD, SMP, SMA saya itu kan yang deso. di Wonogiri sama Solo ya. Yeah. Pada saat itu saya bukan orang yang pandai, orang yang bodoh. Jadi belajar pun juga ya raiso, ora melebu kan. Nah, daripada itu maka ada satu apa ya balas dendam. Oh, gitu. Balas dendam masa lalu. Masa lalu, Betul. balas dendam masa lalu kan. Hmm. Nek dhisik bodoh ya saiki ya aja bodoh meneh. Hmm. Nek dhisik ora iso ya saiki aja ya ora iso meneh. Karena prinsip dasar saya adalah pada saat saya lahir e, miskin, saya tidak punya pilihan. Hmm. Tapi nanti kalau meninggalnya miskin itu adalah pilihan. Hmm, betul. Itu itu prinsip dasar saya. Jadi hmm. Nek kau ya orang sekarang kamu nggak berusaha yang terbaik, yo kau yo pas meninggalmu nanti yo miskin. Nah Baik. itu kan bukan pilihan, yeah. pilihan hidup toh. Mm-mm. Saya tidak mau mengambil pilihan itu. Mm-mm. Jadi nih di sebodoh yo saya kudu pintar kan. Maka daripada itu yang pertama adalah itu yang membuat spirit saya. Dulu saya gagal dan sekarang saya harus pintar. Nah apa kegagalan saya dahulu sekarang saya ambil semua. Mm. Contohnya S1, S2, S3 Tiga. ya yeah. kan bahkan Uh, certified certified lain hmm, saya buktikan hmm, dengan kurator uh, teks pajak mediator itu saya ambil semua certified itu jadi mensertifikan menstandarkan diri saya itu bahwa saya mampu dan kompeten hmm, baik baik karena okay. biar bagaimanapun juga seorang manusia itu otaknya itu harus diisi hmm, oleh pengetahuan yang cukup hmm. jadi kehidupan itu kan berkembang terus Nah kalau kita berkembang, kalau kita ilmu kita nggak berkembang, maka manusia itu akan stagnan. Baik. Nek stuck yo, bodoh yo, rak jalan no. Oh baik. Ibarat kalau kalau di, di profesi saya kan saya pengacara. Iya. Undang-undang yang ada itu adalah undang-undang zaman Belanda. Betul sekali. Dia nggak berprogres dengan cepat, ya kan perkembangan. Sedangkan perkembangan kejahatan di dunia ini atau cepat di Indonesia sekali. ini sangat cepat. Betul. Di sini uang maling uh, apa copet, saya ini harus maling bang. Betul sekali. Penjahat aja belajar. Begitu dia ketangkap masuk penjoro, dia belajar di situ keluar. Hmm. Ya, awalnya jadi copet, tadi paling omah. Iya. Yeah. Iya kan? Penjahat aja belajar terus-menerus. Sedangkan hmm. hukum ini 
progresnya sama kejahatan jauh. Iya. Iya kan? Tertinggalnya jauh nah, sekali. Kalau pengacara dia nggak belajar banyak, maka kita ini lebih bodoh daripada penjahatnya. Yo, ya ketinggalan. Betul sekali. Kita harus lebih pintar daripada si penjahatnya. Jahat itu. Iya kan? Baik. Nah, makanya kita harus belajar. belajar. Terus belajar. Terus belajar itu yang memotivasi saya. Mm-hmm. Ya, yang kedua, loh, ngopo terus-terusan. Yo, apa apa. biar saya menanakan diri saya kepada anak-anak saya. Hmm. Jadi anak saya harus tahu bahwa bapaknya itu terakhir tuh S3, dokter. Yeah. Maka aku nanti di sekolah ya harus minimal harus sama dengan orang tuanya Baik. atau lebih bagus lebih daripada orang tuanya. Jadi standar untuk anak-anak standar untuk ya. Untuk anak-anak mm-hmm. kan. Nah, itu yang paling utama juga mm-hmm. tuh. Jadi memotivasi kepada anak-anak saya. Nah, yang ketiga karena saya nantinya ingin mewakili masyarakat, yeah. berguna buat masyarakat, maka yo Jadilah satu wakil rakyat yang kompeten. Hmm, baik. Jadi Dan... nek wakil rakyat yo minimal minimal doktor lah. Hmm. Sebodoh bodoh nih, sebodoh bodoh dokter yo doktor gitu loh. Iya. Yeah. Iya kan? Jadi ada standar yang memverifikasi bahwa siapa kita ini. Baik. Iya kan? Mau wakili rakyat yo harus minimal doktor no. Iya. Yeah. Jadi masyarakat juga percaya juga. Lo iya. Se- ingat lo sebodoh bodoh nih yo doktor. Iya. Yeah. Iya kan? Ada standarisasi yang menstandarkan mm. kembangan kompetensi dari seseorang, dokter, gitu kan. Nah, inilah mewakili masyarakat. Okay. Jadi kita nanti mau wakili masyarakat ini pakai ini. Betul. Kebanyakan ya mohon maaf sekarang banyak yang mewakili masyarakat. Oda loh yang baca tulisi Raiso kan ya lucu. Iya. Yeah, Biar mewakili <laughs> masyarakat, ya kan di pemerintahan. Nah kalau ininya enggak ada harus piye apa sih yang mau dibahas? Betul, apa yang mau diwakilkan ya. dari masyarakat apa? itu ya? Apa? apa yang mau diwakilkan? Loh kamu sendiri aja tidak mampu, Betul. ya kan? Mampukan dirinya dulu Betul, dengan keterampilan-keterampilan ilmu-ilmu yang standar Betul. terlebih dahulu. Hmm. Bang Hendrika sekarang juga sedang menyelesaikan program doktor ya, ya. Dua, di dunia di dua universitas ya. Universitas 11 Maret ya, sama, sama Unta Borobudur Jakarta ya, betul. nah setelah ini selesai nanti apakah ada motivasi untuk sekolah lagi? Insya Allah, insya Allah. jadi kalau gini ya kalau sekolah itu pengetahuan saya batas maksimal itu di doktor S3 habis hmm, hmm. secara pendidikan S3 habis sudah mentok hmm. nah kalau nanti mas, masuk ke profesor itu adalah pelayanan Baik-baik. pengabdian masyarakat pengabdian betul. kepada pendidikan hmm. dunia pendidikan hmm. Insya Allah kalau emang nanti diberi kesempatan, ya kenapa tidak? Mm. Ya kan? Kita mengabdikan diri nanti menjadi profesor Masa. gitu ya. Mm. Nah tapi ya saya akan termotivasi sampai di sana. Nah sekolah di tataran tingkat doktor Jik. itu kan kesibukannya mungkin juga padat ya. Karena ya. ada riset, menulis, ya disertasi. Uh, ya, disertasi. Hmm. Padahal Bang Henry sendiri masih disibukkan dengan kegiatan advokat, politisi, dan kegiatan masyarakat. Bagaimana membagi waktunya ini? Gini, kalau saya itu hidup ini kan jalan terus ya. Waktu ini jalan terus. Ya mau tidak mau, suka tidak suka harus melampaui waktu tersebut. Hmm. Kalau Gusti Allah memberikan waktu yang cukup. Nah saya... Saya tuh punya motivasi setiap hari hidup saya tuh harus berguna. Hmm, Misalnya hari ini. Jadi dari pagi sampai malam saya pengen hari ini tuh yang terbaik. Hmm. Lakukan yang terbaik apa? Misalnya ada kegiatan uh, partai, ada kegiatan politik berarti kan? Hmm. Ada kegiatan pendidikan, ada kegiatan organisasi di advokat, ada kegiatan dari pekerjaan saya, hmm. profesi saya, ada kegiatan lainan. Itu saya maksimalkan semua. Hmm, Jadi baik. ibad kata saya tuh nandur yang terbaik. Baik. Jadi tak tandur di Noiki dari pagi sampai malam yang terbaik. Mm-hmm. Dan insya Allah nanti ke depannya entah hari besok, bulan depan atau tahun depan tanduran kuih jadi buah gitu. Mm, baik. Iya kan? Tinggal menunggu. Tinggal menunggu toh. Menuai toh. hasilnya. Sing penting tandur no, sing terbaik mm-hmm. hari itu. Insya Allah nanti akan mendapatkan buah yang terbaik. Mm, iya kan? Mm. Makanya tak tandur terus. Nah, aku malah seneng gini. Kalau saya senengnya ini, pagi hari ini kita ada kegiatan sampai malam padat terus. Padat merayap. Aku seneng. Oh malah. Berarti hidupku ini oh, berguna. berguna. Nek laye laye rono gawean ngono ki malah. Malah bingung kok ya. Hidupku sorot <laughs> kok ngene iki yo. Ning donya ki kok ora ono fungsine gitu. Baik, baik. Iya kan? Berarti tidak pernah ada kata libur di kamusnya oh, Bang Henry. Enggak ada. Enggak ada. Jadi setiap hari kegiatan penuh. Mm-hmm. Akan tetapi prinsip dasar saya everyday is holiday. Oh gitu. Nah, Jadi meskipun sibuk Bukan dianggap berarti liburan. everyday is holiday, everyday holiday, no. Iya kan? <laughs> Tapi konsepnya adalah everyday is holiday. Oh, 
Uh, Kenapa? Uh, Supaya niat batin hati saya itu senang terus. Jadi bendinoi hati ini senang, happy, suka cita. Betul. Ya, tak happy happy terus. Walaupun dengan kegiatan banyak, neng aku seneng. Uh-huh. Kenapa seneng? Ketemu konco, ngobrol kanan kiri, dapat pengetahuan, terus pindah ke kota mana ke kota mana, uh. makanannya enak enak, ya kan tulan sana tulan sini. Wah aku seneng. Tapi kalau disuruh PPKM level 4, kau nengok terus sok stres aku. Baik, baik. Iso gila, gila aku itu rekon meneng rasa ngobrol ya, aduh. Ya kan? Berarti harus setiap hari harus ketemu dengan orang ya berarti. Oh ya? seneng. Mm. Aku ketemu masyarakat, denger ke apa mm. uh, keinginannya, mm. harapannya apa itu yang saya tampung. Oh berarti suatu hari nanti kalau aku jadi pejabat apa yang aku aku lakukan? Baik. Apa yang harus langkah saya yang terbaik? Itu yang saya sudah programkan. Oh mm. kayak begini ya. Nek dari pejabat itu ojo koyo ngono, kudu koyo ngene, mm. iya kan? Nah, Kalau prinsip saya apa? Banyak mendengar kaya akan pengetahuan. Tauan, ya baik. kan? Kalau kita nggak banyak mendengar, maka kita akan miskin dari pengetahuan. pengetahuan. Kalau miskin dari pengetahuan, harus bingung melangkai. Kan mm-hmm. bingung kita. Gitu. Betul, betul. Ya. Baik. Kan Bang Henry ini kan, uh, kalau tadi kan sudah banyak bercerita soal ak- kegiatan akademisi Jadi. dan kemasyarakatan. Terus kemarin saya dapat info bahwa Bang Henry baru saja me... Apa ya istilahnya? Oh berhasil meraih posisi ke-19. Survei Indonesian Law Firm 2021. Nah mungkin Bang Henry bisa ceritakan uh, kenapa, bagaimana uh, Bang Henry bisa berada Sukses. di urutan 20 besar. Gini. Kan keren nih ya. 20 besar. Jadi gini, sebetulnya gini, saya sih juga tidak tidak ada satu target yang gimana, enggak. Mm-hmm. Karena prinsip dasarnya gini, kenapa saya jadi uh, lawyer, saya jadi advokat, supaya hidup saya itu berguna buat orang. Mm-hmm. Intinya itu dulu. Mm-hmm. berguna buat keluarga, berguna buat teman dekat, berguna buat yang nanti membutuhkan atau nanti yang lebih besar lagi skopnya adalah masyarakat luas. Yeah. Nah, kata berguna inilah yang saya pakai bagaimana caranya kalau uang sing duwe masalah kuwi dianggap masalahku. Oh, baik. Namanya set of belong. Mm-hmm. Rasa memiliki. Nah, jadi nek wong ono perkara, wong orang punya masalah, itu saya anggap itu perkara saya sendiri. Oh, baik. Perkara keluarga saya sendiri. Maka pada saat rasa itu muncul, maka saya akan melakukan yang terbaik Baik. dalam mengambil satu keputusan. Hmm. Terbaik menyelesaikan satu masalah. Terbaik menyelesaikan satu pekerjaan. Baik-baik. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah hasilnya akan bagus. Hasilnya akan maksimal. Iya. Nah, itu yang menjadi prinsip dasar saya pada saat saya membangun lopem saya. Hmm. Bagaimana setiap klien kita dianggap sebagai keluarga kita. Baik. Dianggap sebagai diri sendiri. Hmm. Jadi masalah apapun juga itu adalah masalah kita sendiri. Hmm. Maka kamu akan melakukan yang terbaik. terbaik. Hmm. Ya kan? Nah ini prinsipnya. Hmm. Kalau itu akan dilakukan, maka insya Allah hasilnya akan sangat luar biasa. Hmm. Baik, jadi, Makanya hmm. Alhamdulillah sampai saat ini, setiap perkara yang ada di dalam lofam kami, 99% Alhamdulillah hmm. itu menang. Hmm. mendapatkan keadilan yang seutuhnya. Nah, itulah yang menjadi prestasi kami. Berarti hmm. ada kepuasan Sang. pelanggan, hmm. ada kepuasan daripada klien-klien kami. Hmm. Sehingga akhirnya klien kita ini senang. Oh. Nah, begitu senang prestasi semua kan? Iya. Nah, maka setelah ada prestasi, maka akan mendapatkan award. Baik, ya gitu ya. Baik. Nah, itu yang yang menjadi prinsip. Jadi mungkin kalau uh, karena Bang Hendri menyelesaikan masalahnya itu seperti masalah sendiri ketika yeah. klien puas dia pasti akan memberitahukan ke orang lain bahwa yeah. uh, ketika sama Bang Henry uh, apa namanya hasilnya memuaskan luar seperti biasa itu. maka hmm. itulah akan menjadi satu prestasi si. dari sekian banyak kasus yang pernah Bang Henry dampingi ada nggak kasus yang paling berkesan yang pernah uh, apa namanya ditangani oleh Bang Henry selama menjadi advokat ada Apa itu bisa so, saya, saya ada satu perkara mm-hmm. yang pada saat itu saya tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Mm-hmm. Satu perkara itu aja, itu ada di luar pulau di mm-hmm. kota uh, satu kota lah kalau saya sebut karena itu juga viral yeah. gitu ya. Mm-hmm. Di situ saya membela orang yang benar-benar tidak mampu, yang terzolim oleh hukum mm-hmm. dan memang tidak mempunyai biaya. Mm-hmm. Jadi kata dasarnya adalah biaya yeah, ini yeah, yang yeah. jadi yeah. masalah ya. Karena hukum ini di Indonesia Ya, ya tidak semuanya akan tetapi ya membutuhkan biaya. Mm-hmm. Makanya ada prinsip kue hilang kambing, kue uh, lapor 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 atau upaya hukum hilang sapi. Yo itu benar. Betul betul. Iya kan? Yeah. Jadi pada satu saya membela orang yang kurang mampu dan terzolim. Mm-hmm. Ya, nah 
yang saya lawan adalah ibarat kata gajah besar hmm. yang punya kekuasaan di daerah tersebut yeah. ya kan memang saya suka begitu melawan-lawan penguasa ya aku paling seneng gitu <laughs> nah pada saat alam antum judah 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 wah naiklah tersangka hmm. ya kan alhamdulillah dengan waktu yang tiga minggu naik tersangka eh begitu tiga hari kemudian di SP3 aduh oh. ya kan nah ternyata yeah, yeah. ada komunikasi komunikasi kepada pejabat di Uh, Jakarta mm-hmm. yang sangat luar biasa. Wah, saya upaya segala upaya hukum saya lakukan. Semua upaya hukum, cuman satu aja yang enggak tak adukan pengaduan. Yaitu kepada uh, apa namanya? Kalau ada alamat setan yang rokok kono ya tak surati juga <laughs> gitu kan. Cuman karena enggak ada alamatnya <laughs> kita enggak bisa melakukan pengaduan mm. kan. Akhirnya semua kandas semua. Mm, baik, baik. Dan dibolak-balik semuanya. Mm-hmm. Nah, dari situlah saya ambil satu peng- uh, satu pengalaman satu ilmu bahwa memang untuk mendapatkan keadilan yang seutuhnya itu tidak semudah membalikan Berikan tangan, tangan betul. ya dibutuhkan biaya yang cukup besar hmm, di sini hmm. makanya wes lah pesanku cuma satu nek iso damai ya wes lah damai ojo berperkara baik ya, karena kan? emang butuh biaya ya ketika berperkara ya tidak ya. tidak bisa itu nggak bisa dihindarkan hmm, hmm. dan biaya itu bukan biaya yang sangat kecil hmm, biaya yang besar, besar baik ya kan hmm, hmm. jadi wes lah Apalagi kalau kita, saya juga seorang pengacara ya, saya selalu memberitahu kepada klien kami, hati-hati dalam melangkah hukum ini dibutuhkan biaya cukup besar. Mm-hmm. Lebih bagus nih so damai, damai aja lah. Usah nih ono kerugian, kerugian serak popo, yang penting damai selesai. Iya, daripada nanti berlarut-larut seperti itu ya. Saya certified uh, mediator. Mm-hmm. Saya pada saat mengambil certified mediator, saya mendapatkan uh, hasil maksimal mm-hmm. yang terbaik. Saya backup mediator terbaik. Nah. Jadi dari sertifikat itu saya merasa bahwa kenapa saya harus mengambil mediator karena dalam segala penyelesaian perkara lebih bagus selesaikan secara mediasi. mediasi. Walaupun sebetulnya kita tidak bisa mendapatkan hak yang maksimal. Hmm. Misalnya kita didugikan dengan adanya misalnya 10 juta, tapi dengan mediasi kita cuma mendapatkan 7 juta, 6 juta. Ya sudah. Hmm-mm. Kalau menurut saya itu yang terbaik. Baik, baik. Daripada kita menempuh upaya hukum kalau menempuh upaya hukum, jangankan 7 juta didapatkan atau 10 juta, bahkan kamu bisa mengeluarkan ratusan juta betul. rupiah. Hmm, baik, nggak imbang ya itu oh, ya, betul. Makanya selesaikan dalam segala hal, lebih bagus adalah mediasi. mediasi. Baik. Damai baik. itu indah, Udah. walaupun tidak seindah apa yang kita inginkan. Ingkan, Harga diri turunkan aja, hmm. ya kan? Hmm. Wes ngalah, ngalah kan bukan berarti kalah, kalah. ya hmm. kan? Hmm. Itu yang kita selesaikan. Hmm, baik, baik. Nah, Bang Hedri, Uh, ya. Tadi kan pengalaman yang berkesan nih Jee. Nah dari sekian banyak kasus Baik kasus besar bahkan kasus-kasus Selebriti juga Bang Henry menangani Ada nggak kasus Yang sampai saat ini tuh belum Tercapai Bang Henry ingin terlibat Dalam menangani kasus tersebut Tuh Saya sih sampai hari ini Alhamdulillah Sudah hampir semuanya Kayak misalnya masuk ke korupsi <laughs> KPK Sudah saya, saya dapatkan semua <laughs> Jadi kalau di dunia pengacara Uh, saya sudah hampir mentok lah, maksudnya sudah buat aku kok sudah nggak oh, ada su- tantangan mm-hmm. lagi ya dunia hukum ya gitu-gitu aja lah penyelesaiannya gitu-gitu mm-hmm. aja lah ya ibarat kata nek yo nek dokter nek loro yo ngerti lah ngombeni bodrek apa ngombeni oh, panadol yo yeah. ngerti obat-obatnya mm-hmm. gitu ya saya sudah mencapai satu sisi bahwa ini ada batas akhir mm-hmm. saya sudah tidak menemukan lagi satu apa ya uh, spirit lagi mm-hmm. untuk menjadi pengacara kan mm-hmm. Nah saya itu malah sekarang ingin mengabdikan hidup saya itu untuk ya, lebih berguna Jadi tidak hmm. hanya berguna kepada klien saya aja hmm. Tidak hanya berguna buat keluarga saya aja Tidak hanya berguna buat orang sekitar saya atau kawan-kawan saya Tapi bagaimana hidup saya ini berarti dan berguna untuk lebih banyak lagi orang hmm. Nah untuk kata lebih banyak lagi ini Berarti kan saya harus masuk ke dunia politik Iya Kenapa saya termotivasi? Loh kadang-kadang dipikir kalau orang ini mau posisi menubungin politik mana? Si G. Kue ki kape sento, ya kan? Kayak hidup ini prestasi hmm. saya sudah dapat hmm. semua. Jadi lawyer lawyer yang terbaik, alhamdulillah. Ya makan secukup, apa sudah cukup. Ngopo masuk dunia politik hmm. malah kulit gorong-gorong neh. Itu banyak nasihat nasihat itu yang didapatkan. Hmm. Apa yang mau dicari di sana kan nggak ada. Kalau kamu mau cari kaya di dunia politik ya melalui penjoro. <laughs> Iya loh, oh gitu ya. orang yang mau mengabdikan hmm. buat masyarakat, orang yang mau mengabdikan dirinya masuk ke politik, hati-hati kalau dia hanya motivasi yang mencari kekayaan, maka nanti ujung-ujungnya akan berusaha dengan hukum. Oh baik, berarti berisiko juga sebenarnya ya? Sangat, bukan berisiko, sangat berisiko. Hmm. 
sangat berisiko. Hmm. Makanya kalau orang yang mengabdikan kepada masyarakat menurut prinsip dasar saya adalah dia harus bisa mencukupi kebutuhannya diri sendiri dulu. Hmm. Ne ora iso mencukupi diri sendiri. Bagaimana mau mengadu kepada masyarakat? Masyarakat baik. Nek golek sugih ning ngene politik ora ono. Kecuali emang kalau mau korupsi. Hmm. Hmm. Ya to, hmm. ya silakan. Tapi kalau tidak mau, apa yang mau didapatkan? Hmm. Berapa gaji yang didapatkan pada saat nanti saya duduk di DPR RI? Jauh dari penghasilan hari ini, ini uh, sangat jauh. Uh, uh, uh. Nah, mungkin besok saya kalau jadi wakil rakyat, wis nggak bisa meneh pakai mobil yang bagus-bagus, nggak bisa meneh. Walaupun itu uang dari saya sendiri, iya. tapi kan nggak apa ya, nggak orang nggak enak lah masyarakat kayak susah masuk ya kita hmm. hidupnya kok hmm. ya senang-senang hmm. kan ya nggak patut. Hmm. Hmm. Baik, baik. Iya toh. Nah, jadi sebenarnya kalau kebebasan. Sekarang saya sangat bebas kalau jadi pengacara mau di mana mau ngapain terserah saya. Hmm. Tapi nanti kalau saya sudah mau wakil rakyat ya nggak bisa kayak gitu. Hmm. Oh, rakyat terkosong masuk aku ya senang-senang. Hmm. Ya kan Dena. Hmm, hmm, hmm. Baik baik. Makanya itu yang membuat uh, Bang Henry menjadi menerima amanah menjadi ketua PPK Kosgoro. Ya, jadi jadi hmm. pada saat memang uh, 2019 itu kan saya kan masuk ke uh, salah satu partai. Hmm. Setelah itu memang hmm. ada lain hal. Akhirnya saya bukan diri. Hmm. Dan selanjutnya kan sekarang saya diambil di Golkar. Di Golkar. Ya, saya yeah. dibesarkan di Golkar sekarang. Hmm. Memang alhamdulillah uh, pada saat saya masuk Golkar itu ya memang puji syukur ya sudah mendapatkan jabatan-jabatan yang penting. Hmm. Ya pada saat itu saya di Golkar didapatkan uh, penasihat ahli lembaga komunikasi dan imroksi hmm. Partai Golkar. Nah setelah itu Uh, saya digadang lagi menjadi uh, ketua uh, PLT ketua pada saat itu ketua saya uh, meninggal dunia karena covid saya akhirnya diangkat jadi PLT ketua hmm. padahal saya masih baru kan pada saat itu hmm. sangat baru sekali baru berapa minggu mungkin hmm. ya atau berapa bulan terus selanjutnya saya diangkat lagi sekarang dewan pakar jadi sekarang saya ini jabatan saya di DPP Partai Golkar adalah anggota dewan pakar, pakar. di bawahnya Pak Agung Laksono hmm. nah dari situ terus saya berkembang dalam di partai Nah, terus saya masuk juga ke Kosguru. Kosguru juga saya mendapatkan dua jabatan hmm. amanah penting. Satu ada wakil ketua bidang hukum hmm. untuk PPK Kosguru, itu pusat di Indonesia. Yang kedua adalah ketua PPK sendiri. Hmm. Jadi, jabatan dua itu yang saya emban sampai hari ini. Hmm. Hmm. Ya, jadi di partai memang saya cukup uh, pesat berkembangnya hmm. progres karena prestasi. Hmm. 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 Ya, saya pikir saya sih nggak mengejar seperti kayak gitu, tapi ya itu akan diberikan secara gratis lah kalau mm-hmm. emang kita mau berprestasi mm-hmm. ya kan kembali lagi kepada ya itu niat batinnya yeah. mm-hmm. mungkin ini menggolek prestasi ya sudah dapatkan yang terbaik mm-hmm. begitu ya tapi mm-hmm. kalau kita mikir yang lain-lain ya susah mm-hmm. nah dari semua jabatan-jabatan itu uh, bagaimana upaya Bang Henry menyerap aspirasi masyarakat ini oh banyak mm-hmm. nah, salah satunya kan saya bolak balik ke Solo ini mm-hmm. kan jadi mendengarkan aspirasi apa yang diinginkan oleh masyarakat mm-hmm. ini ya kan mm-hmm. oh langkah ke depan itu harus bagaimana mm-hmm. harus bagaimana harus bagaimana Sebenarnya saya ini sekarang baru membuat disertasi yang berhubungan daripada uh, kepentingan bangsa dan negara ini. Mm. Disertasi saya ini uh, kan di UNS ya, ada di UNS itu disertasi saya ini sebenarnya penting sekali nih ke depan nanti kalau memang sudah uh, nanti sudah sudah sidang terbuka dan tertutup mm. uh, selesai semuanya. Nah ini bisa dipakai satu tolak ukur ke depan supaya menghindari bagaimana caranya orang tidak terjadi banyak korupsi. Mm, baik. Karena biar bagaimana juga misalnya gini ya, kayak kemarin saya mendengarkan wali kota oh, Bekasi itu ya, mm-hmm. oh ketangkap KPK nanti ada oh, saya bilang wajar, wah iya ketangkap mana, oh iya wajar, ini dua tiga lagi, oh iya wajar, kalau ini sistematisnya tidak dirubah pada saat pemilihan, pada saat mencalonkan diri itu tidak dirubah, meh sampai kiamat sampai jeteng, yo korupsi terus, mm. kenapa korupsi terus, mau jabat harus keluar duit. Mm-mm. Kita mau nyalonnya harus nyiapnya duit. Iya, mahar politik itu ya. Mana yang lebih tebal? Mm-hmm. Kemampuan, akhlak, atau uang? Mm-hmm. Nah, kalau kemampuan, pengetahuan, akhlaknya bagus, tapi kalau nggak punya uang, apa iso nyalon? Nggak bisa dong. <laughs> Kembali, maka tebalnya hepeng, tebalnya duit, mm-hmm. itu akan mengalahkan tebalnya kemampuan, Man. akhlaknya kita. Mm-hmm. Nah kalau ini terus menerus, yo bubar. Hmm, baik. Masyarakat akan mendapatkan wakil-wakil rakyat, yo sing duit-duit wae. Dan orientasinya juga uang. Orientasinya udah pasti uang. Hmm. Orang yang punya uang sudah pasti nanti juga sedikit kecil kemungkinan masuk ke dunia partai politik. Hmm. Sedikit, nggak banyak. Kecuali kalau niat batinnya itu mau garong, hmm. mau ngerampok. Hmm. 
Tapi kalau dia mau ngelayani, aku duit-duit sekarang aku yang ngelayani, itu kecil presentasinya. Kenapa? Pada saat kita mau melayani sebagai wakil rakyat yang kita sudah mampu, hmm. berarti kan ini kan membatasi diri kita yang tadinya kita ada kebebasan dalam melakukan wujud, terbatasi. Batasi. Ya kan? Terbatasi semua. Yang tadi saya mendapatkan uang yang penghasilannya besar, terbatasi. Waktu yang keluarga yang banyak buat keluarga, buat teman-teman, terbatasi. terbatasi. Hmm. Saya harus kerja dari pagi sampai malam untuk rakyat, hmm. memikirkan rakyat. Berarti membatasi diri. Iya hmm. kan? Nah, apakah orang itu mau? Mau? Enggak mau. Nah, kecuali ada niat batinnya, wah aku kok nek duduk mau korupsi A, korupsi B, korupsi C. Hmm. Oh ya beda kalau begitu. Tapi kalau emang yang mau melayani dengan sungguh, sedikit kemungkinannya. Hmm, baik. Nah, permasalahan sekarang itu harus diselesaikan dulu. Sekarang saya tanya, pada saat kita nyalon, dibutuhkan biaya berapa? Loh, udah puluhan miliar kalau DPR RI. Puluhan miliar ya itu ya. Puluhan miliar. Dan pasti ketika menjabat ingin uang itu kembali. Nah sekarang begitu mengeluarkan uang puluhan miliar, sumber uangnya dari mana? Satu, ada sumber uang yang didapatkan dari pribadinya sendiri untuk mengeluarkan uang. Mm-mm. Yang kedua, duit itu dapatkan ngutang Mm-mm. yang harus dibayarkan kewajibannya. Yeah. Yang ketiga, didapatkan dari sponsor. Yang sponsor ini punya kepentingan nanti pada saat kita menjabat. Iya. Yeah. Nah, dari tiga ini, mana yang paling banyak? Yo dua, yang kedua dan ketiga tadi, yang B dan C tadi. Yang utang dan sponsor tadi ah, ya? Utang dan sponsor. Begitu dia ngambil utang dan sponsor, pada saat duduk nanti harus dikembalikan. Kan. Atau si sponsor meminta lagi janji. Mm-mm. Pada saat dia menagih janji, yang ada adalah apa? Akhirnya saya melawan daripada keinginan dari rakyat. Ah, baik. Orientasinya ya, kan? sudah rakyat berbeda. dirugikan lagi. Mm-mm. Nah. Kalau yang kedua tadi pada saat dia ngutang, berarti dia harus mengembalikan. Bagaimana mengembalikannya? Loh, rumusnya gampang kok. Berapa gaji DPR RI hmm. setiap bulan dan tunjangannya? Dikalikan 5 tahun. Berapa yang didapatkan? Sama yang dikeluarkan? Oh, jauh. jauh. Gimana cara balikannya? Kan gampang. Logika narangnya itu yang kita keluarkan. Berarti dia harus korupsi. Hmm. Ini orang korupsi, orang baliknya duit. Enggak bisa. Oh enggak bisa. Enggak bisa. Nah, kalau begini caranya, ya selesai. Hmm, baik. Sekarang ya, Ibat Tata mau jadi kepala desa aja, itu dibutuhkan ratusan juta rupiah. Wes kiki ojo pura-pura enggak tahu lah. Hmm. Iya kan? Iya. Yeah. Jangan pura-pura menutupi segala hal kayak beginian. Kalau saya tak buka semua biar orang tahu. Jadi kepala desa aja itu harus butuh duit. 200 sampai 500 juta rupiah kepala desa DPRD DPR RI oh jadi bupati wali kota gubernur duit berapa berarti di tataran terendah kepala desa uh, aja udah mengeluarkan lah. uang ratusan Terus itu duit semua juta ya <laughs> duit semua jadi pertanyaan sekarang gini saya punya ah langsung untuk melayani saya punya pengetahuan yang cukup nih duit terawono hmm. piye co? coba coba cari orang iso Bupati itu butuh kurang lebih puluhan miliar, di atas 20 miliar. Hmm. Di atas 20 miliar. Jadi memang untuk bisa, untuk sistem yang sekarang, ketika ingin menjadi uh, menjabat di posisi strategis harus sudah selesai dengan diri sendiri dulu Loh, ya? Iya, sudah selesaikan dengan dirinya sendiri. sendiri. Lebih dahulu, hmm. yang kedua memang punya akhlak, yang ketiga ya ini pengetahuan yeah. yang cukup. Baik, akan... Orang pengetahuan yang cukup, ya kan akhlaknya nggak jalan, ya nggak percuma. Hmm, 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 hmm. Ya, sampai hari ini saya masih beritikat niat saya tidak korupsi, nggak tahu juga nanti suatu hari ada orang sing duit sak mejo. Oh, aku sok terganggu juga kalau akhlakku enggak bagus. Oh, baik. Iya kan? Maka ini penting. Harus menguatkan akhlak dulu Loh, ya. Takut kepada Gusti Allah itu mm-hmm. yang paling utama kan. Mm-hmm. Nek iki ra ono prinsipnya, ah suatu hari berke duit sak mejo ya mumet juga kita, <laughs> bukan orang yang munafik. Iya, iya betul. Kan? Kalau orang Uang itu juga lah, butuh ya iyo. semua orang. Nek uang saya ngomong, ah, aku rakan terganggu, rakan tergoda. Iya, duitnya udah ngono. Nek duitnya udah nih mejo. <laughs> Ambil orang juga orang. Ngomong gitu. Iya lah. Nah makanya angkanya harus kuat juga. Mm. Ini harus kuat, ini nah, harus kuat juga. Mm, baik. Dan sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mm-hmm. Kalau dia nggak selesai dengan dirinya sendiri, ya repot. Mm, baik. Abot. Baik. Mm-hmm. Nah maka daripada itulah, itu yang paling terpenting. Mm-hmm. Nah tadi juga waktu saya belum mau wawancara ada ngobrol-ngobrol di luar kan. Hmm. Saya bilang gini, kalau soal 
kalau suatu hari nanti saya emang diamanahkan untuk duduk di DPR RI, iya. saya ingin mempunyai satu warna yang berbeda kepada masyarakat dan milik saya. Hmm, saya apa itu? Mau hidup saya itu, yo wes dari DPR yang terpilih, wes ngono yo serono popok. Ya tahu-tahu lima tahun lagi baru datang, yo nyawerin lagi mbak, kini amplop amplop di sebuah sini opo ya. Hmm. Nah, saya tidak mau kayak gitu. Yang kedua kalau reses itu adalah kewajiban. Tadi saya ngomong di luar, hmm. kalau seorang anggota DPR ini melakukan kegiatan reses, itu bukan hal yang terpuji, bukan hal yang yang harus wah hebat orang. Karena memang itu harus. Itu kewajiban iya. yang harus dilakukan. Hmm. Jangan kau berbangga lah hey, anggota DPR ini yang melakukan reses. Hmm. Itu kewajiban harus kau selesaikan. Iya kan? Reses dengan melakukan kegiatan A, B, C, D, F, G. Hmm. Itu kewajiban. Ya kan sudah diatur dia dari amanahkan. Mm-hmm. Tapi apa yang mau kau lakukan nih? Anggota DPR kau sudah dipilih oleh masyarakat. Dapilmu ada misalnya saya dapil 5 Jawa Tengah. Jatah. Solo, Bolehin Kadang Sukarjo. Apa yang mau kamu perbuat buat masyarakat di sini? Mm-hmm. Nah, kalau saya mau punya warna yang beda. Apa itu warna Walaupun yang misalnya beda? gini contohnya. Apa sih yang tugas dan tanggung jawabnya seorang anggota DPR ini? Mm-hmm. Ya kan? Oke, merancang membuat undang-undang dan lain-lain. Oke. Okay. Yeah. Memang kita tidak berhubungan langsung dengan masyarakat, tidak berhubungan direct to masyarakat langsung tidak. Hmm. Tetapi maruah seorang anggota DPR RI ini kita bisa pakai. Contoh, kalau nanti saya diberikan amanah berarti saya duduk di Komisi 3. Yeah. Komisi 3 itu adalah Komisi Hukum. Hmm, baik, ya kan? Hukum. Saya punya maruah di Komisi Hukum. Jadi kalau suatu hari masyarakat dari Pilima Jawa Tengah tidak mendapat keadilan yang seutuhnya, yeah. atau terzolimi oleh hukum, berarti... Saya datang. Oh baik. Saya punya ngaruh, karena mm-hmm. saya komisi tiga. Mm-hmm. Saya akan teriakan, eh ini ibu A. Ya, jangan sampai terzolimi ibu. Itu dengan saya berteriak begitu saja, maka insya Allah akan mendapat seadil-adilnya buat orang tersebut. Mm-hmm. Karena maruah. Mm-hmm. Maruah ini yang kita bawa, bagaimana caranya agar masyarakat mendapatkan satu, apa ya, uh, satu apa ya dari dari profesi saya dari profesi saya hmm. mendapatkan satu apa ya yang buat berguna di keuntungan buat tersebut. ya betul iya kan jadi nanti suatu hari wah woy hati-hati yo begitu masyarakat saya terzolim woy hati-hati aku ngadu ke Pak Henry entek gue KP iya begitu tidak pengaduan sama saya saya datang ke Solo ini saya teriak-teriak langsung lurus hmm, langsung lurus hmm. itu aja kalau dilakukan rakyat merasakan sekali hmm. oh aku ingin duit anggota DPR RI aku ingin milih Henry Indraguna ini ada fungsinya hmm. jadi apa yang saya inginkan mendapatkan di Dapil 5 Jawa Tengah ini terutama hmm. mendapatkan satu keadilan dan hukum yang seutuhnya hmm, itu baik. yang saya upayakan hmm. walaupun hmm. mungkin tidak akan bisa semuanya, mm-hmm. tapi seenggak-enggaknya sudah ada gambar, sudah ada citra yang berbeda. Mm, baik. Nanti pas saya merasakan, oh aku kue jolimi aku oke, okay, enggak masalah. Saya lapor Pak Henry, pasti mm. rame. Wah viral lagi, viral mm. lagi. Itu mm. aja masih sudah ngerasain. Mm-hmm. Maruah ini yang dipakai. Tapi dengan kegiatan dan membantu yang positif. Mm. Jangan disalahgunakan. Mm-hmm. Seng jenenge wong salah, ya toh minta bantu saya. Dengan marwah saya, saya bantu sehingga akhirnya yang salah dibenarkan dalam hukum. Hmm. Dan saya mendapatkan keuntungan hmm. lain. Nah itu nggak boleh doso. Hmm. Pakailah marwah kita sebagai anggota DPR RI terkhusus sekomisi 3 untuk membantu masyarakat Maka. yang tidak mendapatkan keadilan yang seutuhnya. Hmm, baik, baik. Itu aja sudah lebih dari cukup. Iya hmm. kan? Dirasakan yeah. sama masyarakat. Baik. Nah, itu warna yang saya bedakan. Nah, hmm, baik. Nah, uh, terakhir mungkin untuk menutup obrolan kita Jee. pada hari ini karena kalau kita teruskan kayaknya sudah sampai seharian oh, penuh ini kayaknya. Kita ini uangnya sedang ngobrol <laughs> Iya, ngobrol, makanya. Ya, kalau Pak Heri tadi uh, Bang Heri tadi cerita soal upaya Jee. memberikan warna baru ketika Jee. nanti uh, Bang Heri uh, menjadi DPR RI Jee. Uh, Dapil 5 Jee. Jawa Tengah. Nah, uh, Sampai saat ini, upaya apa yang sedang dan tengah uh, Bang Henry upayakan? Oh banyak, yang kita yang... upayakan itu sekarang kan uh, saya sudah masuk ke partai. Ya, Ketika ha-ha. dalam partai itu kan saya uh, ada amanah-amanah partai yang memang hmm. harus kita... Uh, beritakan kepada masyarakat hmm. di lima Jawa hmm. Tengah karena nah. ketua umum kita ini kan mau nyapres, ya, ya kan? 2024. Ya, jadi uh, Pak Erlangga itu 
kenapa dia nyapres, beliau itu nyapres? Karena memang memprestasi. Mm-hmm. Prestasi, prestasi dia dalam menyelesaikan permasalahan COVID di Indonesia. Bisa. Karena biar bagaimanapun juga kalau COVID ini tidak bisa terkendali, maka ekonomi akan hancur. Betul. Ingat itu. Kuncinya Betul. situ, harus bisa mengendalikan COVID. Kalau COVID tidak bisa dikendalikan, maka ekonomi akan hancur. Mm-hmm. Nah, setelah ekonomi terkendalikan, maka PR kedua bagaimana caranya mengendalikan ekonomi, hmm. memulihkan ekonomi, ekonomi ini. Nah, prestasi Pak Erlangga ini sudah mencapai bisa mengendalikan COVID. COVID. Ya Baik kan? dari segi kesehatan dan ekonomi ya. ya. dan ekonomi sekarang sudah mulai membaik. Betul. Nah, di sinilah prestasi yang ketemu kita ini. Hmm. Ya kan? Maka menurut saya pantas dan selayaknya lah beliau itu naik untuk nanti di presiden hmm. 2024 Empat, karena eh. kemampuan hmm. karena biar bagaimanapun juga covid ini tidak akan selesai sampai nanti ke depan hmm. 2024 apakah covid selesai belum tentu juga wong sekarang ini aja sudah mulai lagi covid masuk lagi yang baru omikron iya betul. ini kalau kalau kita nggak bisa menjaga dengan baik covid akan naik lagi ekonomi akan hancur lagi hmm. kalau ekonomi akan hancur masyarakatnya akan hmm. menderita. Hmm. Nah, di sini dibutuhkan nanti di depan nanti presiden yang punya kemampuan yang paling utama bagaimana bisa mengendalikan Covid dulu. Hmm. Yang kedua bagaimana segera mengendalikan ekonomi, ekonomi. ini akan sampai dalam batas normal, normal. dan bahkan bisa lebih, lebih daripada normal. Iya. Karena target kami adalah bagaimana caranya kalau presidennya Pak Erlangga bagaimana caranya mensejahterakan ke masyarakat, menekan angka kemiskinan sampai 0%. Hmm. Itu target daripada Golkar. Hmm. Hmm. Nah, jadi sepantasnya lah seorang pemimpin yang harus punya kemampuan kembali lagi. Hmm. Punya kemampuan dan punya prestasi yang jelas, hmm. terukur, dan sudah ada prestasinya terbukti. Hmm. Hmm. Dan akhlaknya bagus. Hmm, ya, toh? Hmm. Nah, itu. Oh iya, ngomong-ngomong soal pandemi. De- Bang Hendra sendiri ada kendala nggak sih ketika apa namanya menyerap aspirasi masyarakat kan jarang kan kumpul-kumpul masyarakat ini nah itu ada kendala nggak ketika pandemi ya ini? kemarin waktu 2020 2021 itu kendala kan iya. karena ada pembatasan uh, jarak mm-hmm. terus mm-hmm. tidak boleh kumpul banyak orang ya akhirnya kita pakai zoom zoom oh pakai ya zoom kan? ya pake zoom. Mm-hmm. tapi kan masyarakat bawah kan nggak ada nggak ngerti juga nah, jangan itu dia. kan jangan kan mau zoom <laughs> Mau handphone yang rakyat dua ya? Iya, iya, iya. Dua handphone ya, banyak orang yang punya handphone ya, pak, gak bisa pakai aplikasi Zoom. Iya. Iya kan? Banyak orang yang punya dua juga, punya duit tapi kan dia tidak mau memenuhi tentang titik kosong, era digital. Iya. Iya kan? Kemampuan Kemampuan digitalnya. tidak ada. Hmm. Ada yang punya kemampuan, ya handphonenya rakyat ada. Hmm. Ada yang punya kemampuan, punya, punya, uh, punya mengerti tentang tentang pengetahuan, tentang uh, Zoom, aplikasi, dan lain-lain, tapi Yo, pulsanya nggak punya, ya. atau mungkin pulsanya ada jaringannya jelek, kan hmm. sama aja. Jadi hmm. itu kan semua unsur harus memenuhi. Kalau nggak hmm. memenuhi kan nggak bisa juga. Hmm. Tapi ya tetap aja biar bagaimana juga komunikasi apapun kita tetap lakukan. Hmm. Nah hari ini saya sudah dari 2021 udah nggak membatasi lagi. Kalau memang bisa ketemu kita jumpai, kita jumpai terus. Hmm, ya baik. kan beberapa kali kan kita ada ketemu udah ada ratusan orang hmm, baik, dan baik. mungkin kalau ketemu udah ribuan orang juga. Hmm, oh hmm. saya tahu oh kebutuhan daripada masyarakat ini daripada masyarakat hmm. 2024 apa kita memberitahukan tentang apa nanti kebelasan langkah ke depan kepada masyarakat itu hmm. terus sampaikan semua. Hmm, okay, Salah okay. satunya adalah dengan cara corong media ini. Hmm, iya, Makanya iya. kenapa saya juga mau datang ke radar ini karena apa yang menjadi uh, inspirasi kita, keinginan kita atau apapun juga kita sampaikan pada masyarakat Betul. sehingga masyarakat mengetahui. Hmm, hmm. Jadi bisa langsung tersampaikan ya tersampaikan. dan diketahui oleh masyarakat iya, luas seperti iya, itu. Iya. Baik, terima kasih banyak Bang Henry ini iya. sudah memberikan banyak uh, inspirasi, sudah banyak ngobrol, pengalaman, kisah-kisah dan mungkin bisa menjadi motivasi untuk viewers dari Solo TV yang ingin uh, melanjutkan studi seperti iya. Bang Henry dengan gelar yang begitu banyak ada di belakang namanya. Saat ini saya juga Uh, apa namanya sedang menyelesaikan studi semoga cepat selesai juga <laughs> saya di pas kasar jadi di FHUNS sama seperti Bang oh, Henry <laughs> tapi S2 ya? iya S2 S2 apa? hukum hukum lo iya sama. makanya ada kata kakak tengkat <laughs> nah Adik mungkin viewer sudah solo TV juga ingin meneruskan uh, jejak karir seperti Bang Henry nanti bisalah kita Uh, apa namanya bikin konten baru ngobrol-ngobrol Ayo. yang lain Boleh. dan kita tunggu informasi uh, dan info-info selanjutnya dari Bang Henry ke depan seperti apa nanti kita bikin konten baru seperti itu Baik, terima senang. kasih banyak Bang Henry atas waktunya Jee. semoga sukses dan yeah. selalu diberi kelancaran uh, untuk terus memperjuangkan rakyat Indonesia amin insyaallah insyaallah amin. Ya. Amin, amin amin sampai ketemu lagi dadah